Уже очень скоро многими ожидаемая MMORPG Tron and Liberty выкатится в так называемый глобал. К сожалению, для нас это тоже имеет значение, ибо на текущем этапе NCSoft ни разу не озаботилась тем, чтобы удержать игроков из наших широт путем введения региональных серверов с адекватным пингом. Соответственно, придется такие играть на серверах от Amazon, что плохо по многим причинам, но, увы и ах, выбора, если вы хотите играть в TL, фактически нам не оставляют. Сегодня поговорим про особенности старта глобальной версии TL с учетом раннего доступа, разберемся с тем, кому он нужен, в каком формате будут играть русские топ-таги, коснемся монетизации, короче, куда идти, что делать и все в таком духе. Не забываем подписываться на канал, напоминаю, это лучший способ поддержать нас как контент-мейкеров. Также довожу до вашего сведения, если вы не в курсе, что ролик из Гохомедиа дублируется в нашем ВК, ссылку можно найти в описании. Ну и еще крайне рекомендую обратить внимание на мой Телеграм, там есть чатик, где мы непосредственно общаемся, есть самые свежие новости жанра MMORPG с моими комментариями, а с недавних пор я туда еще и перезаливаю видео с Гохамедиа. Меня зовут Мадлер, это портал Гохару и мы начинаем. Уже очень скоро стартует глобальная версия многими ожидаемой MMORPG Tron and Liberty, и как вы понимаете, самое время подумать о том, с кем вы туда пойдете. Лично я предлагаю обратить внимание на гильдию Дзен, сильнейших бойцов, которые сражались бок о бок с топ-1 американскими топ-7 европейскими кланами на Корее. Более того, ребята умудрились в топ один рейтинге захватить замок и удерживать его в меньшинстве против мощного китайского альянса. В планах у гильдии плотно ворваться на сервер и участвовать в самых ожесточенных боях против европейских тагов, получая максимум адреналина. Вас ждут огромный багаж знаний и опыта накопленный на Корее, участие во всех ПВП и ПВЕ активностях, честная ДКП система с распределением дропа через клановый аукцион, ДКП за активное участие в ПВЕ и ПВП, поддержка опытного офицерского состава и лидера клана и многое-многое другое. Другое. От вас, в свою очередь, требуется быть 18 плюс с опытом в ММОРПГ, быть, разумеется, ПВП ориентированным, но при этом понимать важность ПВЕ для ПВП, понимать, что значит состоять в топ-гильдии, быть командным игроком, а также иметь амбиции в составе дружного коллектива надирать задницы на глобальном релизе Tron and Liberty. Для заинтересованных и амбициозных ссылку на DS гильдии Дзен оставлю в описании и закрепленном комментарии. Но перед тем, как мы перейдем непосредственно к теме, мне хотелось бы выразить особую благодарность. Особую благодарность человеку, который уже, причем неоднократно, поддержал меня вне трансляции, которая, я напомню, проходит по понедельникам. Но пока я сражаюсь с интернетом и, к сожалению, проигрываю эту битву. Тем не менее, все равно трансляции будут проходить, так что переходите. В частности, на следующей неделе у меня вообще там нарисовывается марафон. Я буду и ранний доступ Tron and Liberty стримить, и, короче, поздний доступ Tron. Всех жду. Ну, Плюшара, это прям отдельная история. Громадное спасибо тебе, дорогой мой человек, и за финансовую поддержку, и за теплые слова, сказанные в мой адрес, потому что, ну вот сейчас, когда YouTube усиленно пессимизируется, все это дорогого стоит. Большое тебе спасибо. Да и в плане денег их есть куда потратить. Например, на ранний доступ к глобальной версии Tron and Liberty. Мне его покупать, разумеется, придется. А вот по поводу вас придется и нужно ли тут все далеко не так однозначно. Давайте разбираться. Итак, недавно Amazon Games поделилась информацией о количестве и распределении серверов глобальной версии MMORPG Tron and Liberty. Начнется все, разумеется, со старта серверов раннего доступа, который произойдет 26 сентября в 20.00 по московскому времени. Общий релиз, напомню, состоится 1 октября в 20.00 по МСК. После полного запуска 1 октября все открывающиеся новые серверы будут частью группы серверов полного запуска. Короче, все эти ранние серваки — это просто очередной способ дополнительного дополнительного заработка с игроков для Amazon Games, для NCSoft, но какого-то реального профита, мы еще об этом будем говорить, и, ну, забегая вперед, я не вижу, кроме одного момента. Вот недавно у меня в Телеграме всплывал вопрос относительно бронирования никнеймов. И судя по опыту Кореи, никнеймы бронируются прям в рамках региона, не сервера. Поэтому, ну, может быть, с точки зрения, если вы хотите забронировать свой любименький, стоит рассмотреть возможность покупки э, раннего доступа к глобальной версии Tron and Liberty, со всех остальных сторон я хочу вам сказать такое себе и я потом объясню почему после запуска обеих групп серверов игроки смогут создавать новых персонажей на серверах раннего доступа или полного запуска в любое время при условии соблюдения лимита населения иными словами если вы начнете играть на сервере полного запуска и захотите присоединиться к своим друзьям на сервере раннего доступа вы сможете создать там персонажа 1 октября независимо от того приобрели вы пакет раннего доступа или нет игроки могут переходить с серверов полного запуска на открытые серверы раннего доступа в любое время. Причем 
Причем в обратную сторону какой-то промежуток времени это работать не будет. То есть у вас не получится создать персонажа на сервере раннего доступа и потом перенести его на сервер полного доступа, потому что, как бы, блин, баланс, очевидно, да? Там 5 дней преимущества. Короче, думаю, объяснять не нужно. При этом, на мой взгляд, вот эти вот сервера раннего доступа, они представляют из себя явление особенно хорошо знакомое игрокам Arcage, так называемую клетку. Иными словами, изолированную группу серверов. Да, здесь она изолирована временно, но и по времени вот этой вот изоляции мы ничего конкретного сказать сейчас не можем. Ну и, соответственно, возникает вопрос. А оно нахрен вообще вам нужно? Ну, вот все вот эти вот игры в клетках. При этом, начиная с 26 сентября и по 17 октября, Amazon предоставит всем игрокам ограниченное количество бесплатных переходов между серверами. Но опять же, для игроков в клетке переносы персонажей на другие серверы какое-то время работать не будут. Хотя, возможно, внутри серверов непосредственно клетки эти перемещения и будут. Возможно, тут не берусь утверждать. Ну а так, при полном запуске Amazon временно запретит персонажам перемещаться с серверов раннего доступа на серверы полного запуска. Запуска. Игроки на серверах полной версии в свою очередь смогут без ограничений переходить при наличии места на серверы раннего доступа или на другие серверы полной версии. Надеюсь, объяснил доступно, но тут нужно держать в уме сразу же, если вы собираетесь создавать персонажа, я просто на всякий случай напомню, ну мало ли, если вы собираетесь создавать персонажа 1 октября на сервере раннего, ну на серверах раннего доступа, то понятно, что вы попадаете к ребятам, которые уже 5 дней полноценно задроть. И вот вопрос о том, нахрен оно вам нужно, по-прежнему остается актуальным. По поводу непосредственно переносов. Как я уже сказал, до 17 октября можно будет абсолютно бесплатно гонять своего персонажа между серваками. Только если не заведете его на сервера раннего доступа. Это пока билет в один конец. Таким образом, начиная с 1 октября, у каждого игрока будет возможность получить до двух бесплатных билетов на перенос сервера в день. Причем срок действия бесплатных билетов на перенос истекает через 24 часа после запроса. Чтобы избежать, понятное дело, накопление игроками запасов. Также необходимо учитывать лимиты серверов по игрокам. То есть, если вы решили сменить сервак, но в конечном итоге вас что-то не устроило на новом сервере, нет никаких гарантий, что вы сможете вернуться на старый. Просто по причине того, что он достиг предела численности населения. Разумеется, никакой конкретики относительно вот этого самого пикового значения игроков, после которого закрывается сервак для создания новых персонажей и открывается через какой-то неопределенный промежуток времени, нет. Может быть, эта информация появится позже, но я бы не сильно на это рассчитывал. Хотя на самом деле это было бы очень не лишним, чтобы и гильдии могли понять, в каком количестве они вообще могут идти на сервак. И я тут грешным делом думал немножечко традиционно повонять на Amazon Games, но дело в том, что это все, в принципе, достаточно распространенная практика. То есть на Корее все было так же, когда сервак переполнился, на нем запретили создавать новых персонажей, через какой-то промежуток времени открыли, причем достаточно длительный промежуток времени. Проблема тут, на мой взгляд, заключается исключительно в том, вот невзирая на предпринятые меры, насколько хорошо Amazon Games справится с потоком игроков. И вообще, какое количество этих игроков будет. На гладкий старт, как по мне, рассчитывать не приходится, просто потому что статистика не на стороне Amazon Games. Но, как говорится, будем надеяться на лучшее. Будем надеяться на то, что Amazon Games чему-то жизнь донаучила. Итак, серверы. В каждом регионе будет запущено как минимум два сервера на выбор. При этом планируется открывать новые серверы по мере того, как существующие достигнут предела численности населения. Серверов, готовых к немедленному открытию, заготовлено, по словам Amazon, великое множество. Для игроков PlayStation в каждом регионе будет один сервер только для PlayStation, который игроки на консоли смогут просмотреть при раннем доступе и запуске. При раннем доступе и полном запуске у Amazon будут присутствовать серверы в пяти регионах. Два региона Северной Америки, Ист-Вест, Южная Америка, Европа и Азия-Пацифик. Списки серверов вы можете наблюдать на своих экранах прямо сейчас. Как видите, тут у нас тоже все с учетом раннего доступа и полного запуска. И вот здесь, я думаю, настало время поделиться некоторой конкретикой относительно того, как крупные ру-таги собираются играть в глобальную версию Throne and Liberty с учетом, разумеется, раннего доступа. Опять же, забегая вперед, этот самый ранний доступ вам все еще нахрен не нужен. 
Сразу оговорюсь, эта информация актуальна для гильдии, с которой непосредственно я пойду покорять просторы глобальной версии TL. Это как несложно догадаться, гильдия Дзен. Но, честно говоря, я более чем уверен, что подавляющее большинство русских гильдий, достойных упоминания, думают в таком же ключе. И вот, собственно, насколько мне известно, никто из русских гильдий не собирается всерьез играть на серверах раннего доступа. Просто потому что, да, нахрен оно никому не нужно играть в каких-то клетках. Это не значит, что там вообще не будет рутага. Нет, этот вариант рассматривается с точки зрения добора игроков, которые каким-то боком все-таки окажутся на серверах раннего доступа. Ну, предположим, у кого-то не было все-таки опыта игры на Корее, и он решит вот таким вот образом ознакомиться с игрой. Вот таких игроков, если что, будут там приветствовать и предлагать, наверное, все-таки начать играть с 1 октября, после того, как они ознакомятся с игрой на серверах раннего доступа. Стоит ли все это дело 40 баксов, решать только вам. Информация о том, на какой конкретно силе сервер идти, это касается и раннего доступа, и полного запуска, я думаю, будет озвучено нами уже непосредственно 22 сентября. 22 сентября, в воскресенье в 19.00, у нас запланирован подкаст с гильд-лидером Дзен. И вот я думаю, там мы ответим прям на все интересующие вас вопросы. И про русские гильдии, и про ранний старт, и про вообще Throne and Liberty, про глобальные планы. Так что... Не пропустите. 22 сентября в 19.00. Разумеется, по МСК. Из той информации, которую еще можно озвучить относительно глобальной версии Throne and Liberty, я бы выделил аукционы. Amazon решила придерживаться кластерной системы, когда аукцион закрепляется за конкретным регионом. При этом серверы полной версии будут кластеризированы отдельно от раннего доступа для обеспечения честной игры. В будущем их планируют также объединить. Ну и, конечно же, вопрос монетизации. Уже известно, что аукцион Аукционный дом будет в основном использовать люценты, основную премиум валюту в игре. Amazon уточнила, что продавцам не нужно будет использовать люценты, чтобы выставлять предметы на продажу, поэтому абсолютно любой игрок сможет выставить предмет на аукцион. При этом аукционный дом довольно сильно ограничивает типы покупаемых предметов базовым уровнем. Это означает, что если вы каким-либо образом улучшили свои предметы или получили их из инстансов, включая подземелья и рейды гильдии, вы не сможете их продать. Однако вы все еще сможете продавать компоненты для крафтинга и тому подобные вещи. Причем люценты будут действовать в масштабах всего аккаунта, так что вы можете использовать прибыль одного персонажа, чтобы помочь приобрести снаряжение для другого. Косметика, приобретенные за реальные деньги люценты или предметы в составах наборов также будут распространяться на весь аккаунт. А вот предметы, полученные игровым путем, будут привязаны к персонажу. Это же касается и наград боевого пропуска. Но опять же, насколько я понял, это без учета косметических предметов, поскольку косметика будет все же общий на аккаунт. В качестве какого-то финального аккорда могу еще раз сказать, что я не вижу никаких абсолютно причин, по которым вам следовало бы потратить 40 баксов и получить вот этот мифический ранний доступ в Трон and Liberty. Просто потому, что никто, судя по всему, не собирается всерьез играть на этих самых серверах раннего доступа, ну, потому что нахрен не нужна никому эта клетка. Да, безусловно, там будет какой-то свой движняк, но весь основной движняк все-таки начнется 1 октября. Мне, безусловно, придется купить этот ранний доступ просто потому, что я собираюсь его по стримить, но я тоже не собираюсь там особенно задерживаться. И на всякий случай еще раз по датам. Если вы по какой-то причине вдруг решили освоиться в игре, то 26 сентября в 20.00 по МСК для вас откроют свои двери серверы раннего доступа. Для всех остальных 1 октября, опять же, в 20.00 по МСК стартует непосредственно глобальная версия Tron and Liberty. Куда я бы, конечно, не пошел, я уже неоднократно говорил об этом, я бы лучше поиграл в версию от NCSoft, но что имеем, то имеем. Может быть, потом появятся какие-то серверы от NCSoft, но, блин, кому они потом будут нахрен нужны? Хотя, с другой стороны, может быть, кому-то будут и нужны. В общем, время покажет. Ну а мы и в дальнейшем продолжим, как обычно, держать руку на пульсе, а вас в курсе. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, наставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Гохару. Еще услышимся.